От моя гледна точка, а както ще стане ясно в сигурно и в дебата от, изобщо от медийна гледна точка, еврофондовете се оказаха и, и <към> проклятие и благословия, защото а, те дадоха възможност а, на журналистите да изследват някакви нови области и примерно да схванат, че механизмите на обществените поръчки, които тогава бяха до някъде странично отразявани, всъщност а, са повече от механика и са а, поглед върху задколисните механизми, по които се управлява и упражнява властта в България. А, някои сайтове като било възникнаха частично заради еврофондовете, мога да кажа. Даже заради нещата, които случва колко от тях. А, сега като ам, всяко нещо, което представлява по същество разпределяне на пари от държава към бизнес, нещо, което изконно противоречи на философията на капитал, а, ние се стремяхме да го погледнем от всички страни. А, аз изпомням много ясно един разговор, който ние имахме с образователния министър, бивши образователен министър Веселин Методиев, който тогава беше част от ДСБ и това беше някъде 2008-2009 година, когато всъщност започнаха да стават видими тия ефекти и той тогава формулира фразата държавен капитализъм, която ми остана така в съзнанието като най-доброто описание на какво са еврофондовете, а те наистина са държавен капитализъм. Те са форма на разпределяне на пари от държавата към бизнеса. А по този начин те са концентриране на власт, защото парите по своята същност в една пазарна економика са власт, а те са концентриране на власт в ръцете на чиновници и с всичките политически от това последствие. Но само накратко, те всъщност не са ново изобретение, те са изобретени още от почти от времето, когато е възникна европейската общност, още 68 година тогашния председател на Европейската комисия с първия регионален фонд казва, че регионалната политика трябва да има за цел да възстановява регионите, в които живота е западнал. И съответно, 75-та година се започва с 3 годишен пробен период, след което влизат страни като Гърция, Испания, Португалия, Ирландия, фондовете се разширяват, влиза до някъде негласното правило, че една страна трябва да пребивава няколко периода като нетен получател и след това да стане нетен донор на пари, естествено след като се развие. А, доколко това се случва е спорно, предвид, че Гърция продължава да седи в а, тази фаза, но в същината си това е идеята на еврофондовете. А, за България и начина по който те измениха тук ситуацията, а, ще си поговорим. А, като ми се иска да, да сложа някакси нещата в перспектива, в настоящия период, от 2014 до 2020 година България разполага с 23.3 милиарда лева а, по всички а, фондове, това са структурни, кохезионни и земеделски фондове, а, което като процент от БВП не е много но, за 7 години, но като начин на финансиране е изключително много, защото това е, как да го наречем, пряк економически адреналин. Това са пари, които ти инвестираш директно в някакви области, в някакви компании, т.е. В властта на някакви хора, чиновници, е способността да са живетели, убие дадено място, даден бизнес. А, сега, а, за мен лично, като човек наблюдаващ от години на това нещо, най-вредният ефект е този, за който споменах, изкривяването. Разбира се, има полезни ефекти, а, инфраструктурните ефекти. А, но, но предлагам за това да поговорим в течение на дискусията. Когато оценяваме една политика, ние първо оценяваме нейните цели. Адекватни ли са целите на политиката? Колко са адекватни? След това, дали инструментите, които се използват за постигане на тези цели, също така са адекватни или пък не? Защото е възможно да се окаже, че те не са добре измислени и съответно не могат да постигнат тези цели. След това, разбира се, гледаме самото изпълнение, резултатите от изпълнението на политиката и нещо, което е изключително важно, оценката на гражданите. Как гражданите, в крайна сметка, оценяват тези резултати, постигнато до момента. А по отношение на целите на политиката, целта е сближаване на регионите. На регионите, не на държавите. Това е доста важно. Защото не всички региони в България приличат, си приличат помежду си, нито пък това въжи за останалите региони в Европейския съюз. После това сближаване има за фокус насърчаване на економическия растеж, забележете. И през него, и чрез него вече насърчаване на това, което наричаме социално развитие. И сега, по отношение на изпълнението. Изпълнението нормално зависи от това какво е качеството на това, което наричаме управление. Английския гавернанс, не се се чудим как да го управляем на български, но така или иначе, 
това, което наричаме административен капацитет, институционален капацитет, способност да създаваш и да управляваш политики, което, и това не е тайна в държави като България, не само между другото, е на ниско ниво. Тоест, когато ни оценяваме изпълнението на тази политика, трябва да имаме предвид, че тя зависи от този капацитет, който, както знаем, и това не е тайна, е сравнително нисък. И след това, разбира се, стои въпроса за реалните резултати. Помолих колеги, защото аз, слава на Бога, не съм макроекономист, да ми помогнат с това и да ми дадат две сравнения с две групи държави и региони, съответно, в извън Европейския съюз и представянето на България след 2000-та година. Защо след 2000-та година? Поред причини, но така един, че като знаете, пред присъединителните фондове на практика започнаха през 2005-та, нали? Така е много трудно. И това, което може да видите на графиката е сега логично. Това е 2000-та година, това тук е 2018-та. Това, което може да видите е, че спрямо тези две групи държави България започва да се представя доста по-добре след някъде 2006-2007 година. Разбира се, след това има проблеми свързани с ефектите от финансовата и економическата криза, но така или иначе и с двете групи държави, ако сравняваме България, тя се справя по-добре. Защо е така? Очевидно не само заради кохизионната политика на Европейския съюз. Очевидно не само заради еврофондовете, ако трябва да упростяваме. Но други данни, които имаме пак сравнявайки региони, дори само вътре в Европейския съюз, можем да видим, че всъщност за този период от тогава до сега, и те са доста прецизни тези изследвания, тук не става дума за някакви сметки на едро, те ни казват, че всъщност има принос на използването на средствата от Европейския съюз, на еврофондовете, хайде така да ги наричаме, за економическото развитие и забележете, има разлики между приноса по региони в България. Например, и това мисля, че малко се знае, защото тези следванията си сравнително отскоро, по отношение на приноса за конкретни региони, ние имаме два от тези по-големите региони, на които делим България. Юго-Источен и Северен Централен имат категорично, виждаме в тях категорично съществен принос. Не така стоят нещата, например, за, както знаем, много проблемния северо-западен район. Освен това, селските райони, които са близо до градовете в България, печелят най-много отново от гледна точка на тези показатели, които можем да измерим. Има някакъв принос в тези, ние ги наричаме, средни градове и междинни райони. И забележете, слабо населените, разпръснати селски райони, там можем да кажем дори, че има и отрицателно въздействие. Тоест, един от изводите, които можем да направим, е, че ефекта не е еднакъв на територията на страната. Пак възоснова на данните, които имаме. И на последно място, каква е оценката на гражданите? 45 на 100 от българските граждани, това са данни от 2017 година, забележете, твърдят, че са се ползвали от резултатите от конкретни проекти, финансирани от Европейския съюз. Т.е. те разпознават някаква полза чрез такъв проект, която те реално използват в ежедневието си. 78% подкрепят кохезионната политика. Между другото, твърдите фенове на кохезионната политика в България са едни от най-многото в целия Европейски съюз. Там сме в една група само с изпаря. Едно ядро от около 40% от гражданите са хардкор, така твърди фенове на кохезионната политика. И като цяло българите са сред най-съгласните в Европейския съюз, че е в полза за всички Европейския съюз да инвестира в победните региони. Тоест, ако погледнем оценката на гражданите, такава каквато те ни отдават, има една доста позитивна оценка до момента за изпълнението на кохезионната политика. Понеже предполагам, че доста ще си говорим за корупция след това, оценките за ефекта на корупцията върху изпълнението на кохезионната политика в България са по-низки от тези в други държави. Т.е. гражданите не ги разпознават като ключовия проблем или като най-големия проблем, със сигурност. Тези неща, които петесняват гражданите, е окей, да, разбира се и корупцията, но едно от много интересните претеснения, което е много специфично за България, е, че всъщност, когато ние изпълняваме кохизионната политика, в крайна сметка нетните ползи ще останат за по-богати региони, най-вероятно извън България. И по това нещо ние си приличаме с така някои други държави от източна и южна Европа. Какви са ефектите от и практиките по-скоро от използването на фондовете в България спрямо от други страни. И точно тук трябва да се акцентира, че начин на използването е в пряка корелация с първо културните традиции в съответната страда, 
традициите на демокрацията, колко, колко отдавна тази страна е в, всъщност, в определен режим и трето, чисто, чисто исторически особености. Какво имам предвид? Примерно да кажем, страна като Ирландия, която между другото все по-често ще даваме като примери за демографско чудо, позитивно, което ние можем да се учим, тъй като те са минали през периоди, когато са наполовина оставали и пак са, и пак са се удовоявали. Но при тях пример е позитивен. Аз съм живял в тази страна, не го казвам, защото съм го чел това нещо. А, значи при тях има една, две особености, които ми позволиха много бързо да а, позитивно да се възползват от еврофондовете. Първата особеност е, че те, благодарение на британското колониално владение, което те са били много дълги години, а, част от... А, до 1923 година, ако не се лъжа, са били, били част от реално Британската империя, Президентната република, частта от Ирландия, без Северна Ирландия. А, всъщност те са наследили в добър смисъл традициите на администрацията. Значи те имат блестяща администрация. Това е много важно. И ще окажа се малко защо. Второто нещо, което при тях е дадено, е реално а, брилянтното владение на английски език като втори. Реално има естествено и келски и ирландски език, нали? но то не се ползва официално както английски език. Тези два фактора са чудно важни за правилното, без кавички, използване на еврофондовете. За, а, и естествено, като сложим и това сравнително по-дългата демократична традиция, никой не са били при комунизъм и, така, и такава рязка смяна на обществото. Така няколко фактора, като се натрупат, всъщност еврофондовете изградаха изключително важна роля тази страна да изгради инфраструктура. Аз съм участвал в такива проекти там, да привлекат, да направят Ирландия хъб за американските инвестиции, тъй като най-голямата част от диаспора, от чуждата диаспора в, реално в Америка, на която се крепи американската нация, са, ир, и са ирландците. Те имат огромна принос за тази нация и съответно американските компании препочитат а, тази страна за хъб. Но не се отклонявам, тези, тези фактори заедно помогнаха а, Еврофондо да имат всичко позитивен ефект. За разлика от Западна Европа, където забележете администрацията под дефиниция е отделена от политическото тяло на държавата. Та, имаме, имате професионална администрация, която не се мени след избори, както в България. Почти всяка партия си идва със своята администрация. Ви знаете колко общо до половин година трае пълното преместване, заместване на всички основни а, шефове, ако не е изцяло на звена в държавата, защо да се сложат свои собствени хора, нали? защото не винаги целта единствено е професионално управление на държавата в полза на други, а реално е в полза на нас, тези, които сме на вас. И това е оттам идва огромна грант разликата в операцията, в начина с който се третират еврофондовете. Думата освояване е чисто български. Тя подсказва много ясно каква е целта нали, на еврофондите в Трин като България. Те трябва да се освоят независимо за какво. И затова и цялата държава се обръща обратно. Нали, какво трябва да се направи за да от парите? И съответно се измислят проекти много често заради самите, самите пари, а не обратното. Целта е нали, реално парите да финансират проекти. И аз а, а, имам така една фраза, че когато всъщност търсиш, а, а, когато работиш за другите, ти търсиш пари за проектите. А когато работиш за себе си, всъщност ти търсиш проекти за парите. Това е фундаменталната разлика, че на Запад се, се всъщност парите финансират реални проекти. Естествено, че сигурно и там има корупция на някой индивидуално. Но докато при нас корупцията е системна, цялата система работи за освояване на парите. Това е грант разликата между, между Запада и България. Защо няма разкрити и осъдени, това е една дълга, дълга тема, нали? но, но принципно това е грант разликата. Искам все пак да ви разкажа малко по-подробно за това как работи системата, поне от моята гледна точка. Аз още от самото начало, от 2007 година, дори имах един такъв период на, както се казва, на главозамайване и съответно влязох да се пробвам за евродепутат на първите избори за Велико Народно събрание, за Европейски парламент, извинявайте, 2007 година. И тогава даже правих лекции за това как те първа, нали, това още България още не беше така, нали, току-що беше прият, още не знаеше какво са еврофондовете и аз държах теоретични лекции, как тук ще се освояват еврофонди и така нататък. Първият ми сблъсък с еврофондите беше а, отрезяващ, така да се каже, защото бяхме в началото консултанти, ние сме професионални консултанти, така ли иначе инвестиционни проекти, но се оказа много бързо, че не е достатъчно един проект да бъде разработен, а, нали, добре за да спечели. Дори да няма нищо, винаги реално се намира причини от техническо, професионално, какво се сетите, естество да се бави 
един проект, ако съответно не мине по определената процедура в кавички от някой политик или някой администратор. И бяхме в такова ситуация, че ние правим проектите, клиенти си плащат. В един момент много бързо пазара се пренастрои и казват, няма нужда да се плащат, защото аз искам съответно да работя с теб, ако ти можеш да ми гарантираш, че ще получа еврофинансиране. Казвам, аз няма как да гарантирам, защото аз не съм в администрацията. Аз мога да разработя проекта професионално. Или ние там, на нашата фирма. И това беше не повече от половина една година, докато пазара изцяло отрече, така се каже, плащанията за професионална работа, защото ви трябва да заработите проекта, и изцяло всички да зависят от процент от полученото финансиране. Като имате предвид, че финансирането се получава най-накрая. Това е едно специфично проект в фондите. Никой не дава пари, освен ако не давате банкова гаранция. А вие трябва със свои собствени средства, с банкови кредити, да извършите проекта, да представите всички фактури, да докажете, че сте направили проекта и едва тогава или на някакъв етап при свършена работа, обаче да ви се възстановят. Еврофоните работят на възстановителен принцип, а не на пари на ръка. И представите ли се в тази ситуация, как клиентите биха плащали на консултанти? Не. Само ако има гаранция, че някой той ще спечели. И веднага също се обособиха няколко консултантски в кавички фирми, всичките са роднини на политици, приятели и така нататък, никой не са били консултанти през живота си, но съзнаеха на пазара, общо взето, кои съответно консултанти и така нататък презаботват проекти, които минават. Това е термина. И също с една година по-късно ни се отказахме тотално да бъдем асоциирани с еврофондове, защото ще не излезе име, че сме реално част от някакви схеми. И реално стинаха там нещата, че фактически в тази игра вече започнаха да изникват разни схеми, как самите политици освояват парите, как трябва да се дават пари през някакви посредници, през някакви такива междини звена. Имаше мисля, че в фонд за меделя една брилянтна схема, си помням си как всичко беше точно до момента, когато трябваше да се изпълнят, понеже този, който получава парите, трябва самия той да направи обществена поръчка, за да може да направи изпълнител, когато има строеж. И винаги, естествено, изпълнителят е вярната фирма. Тя му се подсказва, кой трябва да бъде изпълнителят на проекта, което става канал за отчисление към политиците. Преди три години имахме едно разследване за един малък селски път, финансиран по програмата за развитие на селските райони. Малък път, малък проект. 5 милиона и 400 хиляди. И с дружни усилия нашия екип успе да докаже източването на между 2,5 и 3 милиона от този проект. Люсваха цели пластове пътища, които не бяха полагани. И респективно след много сигнали, ходене по институции и така нататък, стигнахме до ситуация, в която беше образовано досъдебно производство. И аз бях разпитан в качеството си на свидетел, както и други хора, мои събеседници в видеото по това разследване. Едно от нещата, които ми направиха впечатление, е, че следователя, който водеше това досъдебно производство, много добре знаеше, че кмета, който е възложил тази обществена поръчка на компрометиралата си фирма, има къща в Швейцария. Когато имаме едни така добре осведомени следователи за имотното състояние на кметовете, които не се стремят за доказване на към, доказване на вина, а явно към други неща, е малко трудно да постигнем осъдителни присъди по източването на европейски проекти. За още по-голямо мое разочарование, човека, който ръководеше консорциум и изградил пътя, по-късно стана управляващ АПИ. Сега не е. Говоря за Светослав Голосов. Но това е лирично отклонение. Да, мериите бяха овладяни от и чрез европейски пари. Твърдо. Защото в много голяма част от проектите има предвидени разходи за реклама. И много европейски програми се рекламират в големите мейнстри, медии, вестници, телевизии. Именно чрез парите за реклама на европейски проекти се управляват недиректно много от мерите, които се издържат от това. И за мен това е проблем. Тук стигаме до 
една пресечна точка. Между нас, между Унгария и между Румъния. За другите държави нямам такива наблюдения. Но е факт, че няколко медии, които твърдо държат антиевропейска политика, които пропагандират в една или в друга степен за излизане от Европейския съюз, които успорват европейските ценности, каквито и да са те, в много голяма степен се издържат и получават европейско финансиране именно през тези пера за рекламиране на европейски програми. Всъщност Европейския съюз и Българското правителство избират различните министерства, избират да рекламират европейски програми, европейски финансови инструменти в медии, които артикулират антиевропейска политика. И това е много странен парадокс. Този парадокс го има доколкото, повтарям се, само при нас, в Румъния и в Унгария. Всъщност това показва едно лошо, евро... лошо управление на самия Европейски съюз, показва много високо ниво на бюрокрация и невзимане на адекватни решения. 